，干什么的？等一下，自己人。春光，你这是唱的哪一出啊？出于无奈，出什么事了吗？你夫人打了我的架。为什么？进去就知道。<笑>你呀、啊，该不是来上钢琴课的吧？啊！<笑>快走，上车。是座庙，莫毁一桩婚。哎，带上聪儿，咱们走了。聪儿，走。这支烟斗，你还留着？是啊，这是你留给我的唯一的念想。近在咫尺，如隔千重，为什么回避我？穆小王接过去，已经做到了。现在我回来了。就不会让你做到。你丝毫没有任何改变，还是那样的自负、霸道。回答我，在你给我的信中，为什么称自己是达如的夫人？你先告诉我，为什么约好了？可是。轮船开了都没有见到你的人影，那是命运捉弄的。我赶到码头的时候，军警已经戒严了。
。我为了你和大荣，只能躲在暗处，看着你们坐船离去。后来，我接到你从广州的来信，你说你已经嫁给了他。我和大荣情同手足，我也知道他一直深爱着你。我还能说什么呢？祝福你，雷锋西。雷锋西是我赌气写的，因为我恨你。过去了，一切无。就像我手中一直断了线的风筝，现在我已经找到了，并接上了它。你终于可以飞回到我身边了。原谅我，不可能。为什么？你还记得？七年前，我们为什么要离开安庆去广州吗？其实我们在一起相处，只有短短的一年。可这一年里，鲜血、尸体，触手可及。我们原以为凭借铁血暗杀就可以拯救这个国家，可是危险却时时伴随着我。我们被通缉追杀，完全丧失了生存空间，没有任何一丝希望。我厌倦了，我害怕了，所以决定放弃。所以，我要同你一道去广州，呼吸一口自由的，哪怕只是正常的空气。是七年了，你却仍然没有丝毫的改变，仍然我行我素，所以我不想再见。你。我是个女人，我只想过平静的生活。我无法承受一夜间失去爱人的痛苦，这就是我们不能生活在一起的全部理由。罗平，你是了解我的，我不会放弃。如果你这样对待我们的现在，我就只有离开上海。时候不早了，我要回去了。那我送你。不用，我不想让你知道我的住处。保重吧。
，跟踪我，不能再有第三次。那我对大哥的关心，能超过三次吗？我知道大哥心情不好，陪在大哥身边就是最好的关心。回家吧。那个女人我认识，她叫谢若冰，英文名琳达，是我们贞德女中的钢琴老师。少珍，回去不要瞎说，你这个小毛丫头是不会懂的。为大哥保密是应该的，但是叫我小毛丫头，我可不愿意啊。瞧瞧你了，哼，同大英雄在一起不敢高攀，但是最起码，我在大哥眼中也应该是个女人，不应该是个小毛丫头吧？大哥，那个女人不想关心你了，我这个女人关心你，你能接受吗？胡说八道！怎么样啊？除了断了三根肋骨。其他都是皮外伤，只要卧床好好休息，不能让他乱动。早知道刚才一枪打爆他的头！雨辰，算了，这些日本流氓，咱也惹不起。再说，这也不是第一次。兄弟，嗯，你送他回去吧。放心吧，哥。谢了谢了，病人有什么不舒服，我随叫随到。嗯，哎，我来。哎，表哥，玉川，你哪来这么多钱？表哥，你别管了，好好养病。嫂子，拿着。不不不，嗯，拿回去，拿回去。拿着。不，不能要，不能要。玉川，你表哥人穷志不穷，不会要这些来历不明的钱。表哥，你别着急，为了这些钱，我可能要离开你一段日子了。你要去哪儿？不知道。玉川，你是不是又犯什么事儿了？哎呀，玉春，看你把你表哥急的，你就全说了吧。好，我是说。这钱是买张铁桥命的钱，玉川，你胆子太大了，你还敢暗杀张铁桥？张铁桥是斧头帮的帮主，他的手下有成千上万。再说，张铁桥是我们全上海滩的穷苦工人的主心骨啊。报告，江鹤林先生到，请。哎呀，江公啊，哎呀，有失远迎，罪过罪过呀！岂敢劳烦祝厅长啊？客气，请请。哎呀，看来江兄是失手了，何止哦。失了个扁头巾，还让租界巡捕房罚得我差点吐血。哼，妈的，这些个洋人呐，就是以扒皮为能事啊。不过，我倒发出点灵感来。哦，说说看
，这个张铁桥一定藏匿在沈孝成公馆里面。朱厅长，能否来个突然袭击，搜查沈公馆，抓个现行？蒋公别忘了，沈公馆地处租界区，我的警员是不能越界抓人的。张铁桥就是钻了这狗心思。这个我都替朱厅长想好了。只要警听一纸公文，哦，你说说看。这次张铁桥让我吃了个闷亏，可是却让我和那个杨督察彼得不打不相识。现在此人已经是我江某的座上客了。<笑>朱厅长为何发笑啊？江公啊，你可别误会。我是笑啊，这些个外国警察居然和中国的帮会成了警匪一家了。<笑>钱，有钱能使鬼推磨，亘古不变呐、啊。精辟啊，太精辟了。哎，你接着往下说。嗯，警厅的一纸公文，赵惠公布局，我再在巡捕房上下打点，让洋人。突袭沈公馆，抓住张铁桥，引渡回警厅。朱厅长，意味如何？这办法倒是好办法呀，只是警厅的公文，洋人能买账吗？朱厅长，你没有忘张铁桥杀的是谁吧？毕生元呀，这不就对了吗？弊案现在已经被新督军涂森定为上海滩第一要案。急待张铁桥归案，他又何苦卡这张公文？我接督军府，罗副官办公室。好，好，好，就这样。我亲自去督军府，面呈屠督军。且慢，兄弟，我这还有一个连环计。这这这，张公可以呀、啊！那你,你快说，只要能拿住张铁桥，不管是死的还是活的，你顺风码头的事儿，我朱毛敢在督军面前为你打保票。我就知道朱厅长不能忘了我这个码头的事情。<笑>军战嘛，何必言谢？我已真知，张铁桥在一个新晋死难的兄弟的住处。这个人叫冯兴波。据我对张铁桥的了解，他非常看重人情，一定会去慰问家属。报告，林探长，你怎么不敲门呢？啊，不懂规矩啊？对不起，我有事要汇报。没看我有客人吗？以后再说。是。这帮穷鬼都在租界区外，那你就看我住毛了吧？不妥，那是个地形复杂的贫民区。你的大队人马只能待在外面，才不会被张铁桥察觉。而我的人，我的那个杀手，精干。且目标小，若能一枪击毙，且大功告成。如若张铁桥抵抗，你的人再冲进去，有我的人缠住他，指明目标，还怕他张铁桥上天入地不成？好，就听你将功的，咱们分头行动，越快越好。一言为定，告辞。不送了。大哥，他们把手伸进了租界区，利用洋人对我下手。他们锁定了你在沈公馆的藏身之处，应该还有个阴谋，肯定同你有关，但我没弄清楚
，能掌握这些，你已经尽力了。大哥，现在形势对你很不利。我已经习惯了，兄弟保重。名气个王八蛋，竟敢串通巡捕房，来踹我的总堂狗！小哥，你发话，洋人也没什么好怕的。对对，我们兄弟没什么可怕的。行行行行，安静点啊！铁爷还在这里坐着呢。大哥，弟兄们想听听你的意思。避其锋芒，铁爷，忠信堂就没服过软。一场闹剧，何必认真呢？呃，大哥，打算如何安排呢？他们是冲着我来的，那我就出去转转，让他们失去目标。你和孝臣也暂避一下，不必，只要大哥安全就行。我是堂口当家的，要是缩了，岂不是让江河玲那会儿笑话？你呀、啊，都不知道人家要干什么，先把自己顶到前头，余地何在？小陈，你还是听大哥的劝，该咽的气就得咽。了解了他们的路数，再采取行动，那才是主动的呢。放心吧，家里不是还有我呢吗？这次呀，我就当回佘太君了。姐，哎，你是佘太君，我就是杨排风。瞎胡闹，你给我听好了啊！你就待在学校里，沈三不接你回来，不准回来，听到没有？你们都把我当小孩，我不干。好了，就这么定了。小陈，跟我来一趟。大家散了，随时听候总堂的命令。是。瞎胡闹。小陈。巡捕房有搜查你的公馆，是罗宗伟传出来的消息吗？嗯，是妙玉转告我的。著名企业啊，想通过租界的巡捕实行搜捕，他必定得征得督军的同意，所以罗宗伟自然就知道了。罗宗伟还提到过著名企和江鹤玲的其他事情，你听到什么了？他们两个一定有阴谋。是冲着我来的，什么阴谋？小珍，有事吗？我来给你收拾东西。大哥孑人一身，有什么可收拾的？那我也要收拾。孩子，孩子，孩子长大了。问你什么意思啊？少正在他那儿。你混账啊你！这学小点声。你想让少正跟我一样一辈子打打杀杀？姓沈的，我警告你，这种的事咱们就算了。你要敢把少正给我搅进来，我跟你们没完！干什么？我告诉你。就是冲着顺丰码头，你要是为了这个事跟大哥吵
你走了，还回来吗？谁说我不回来了？那我同你一起走。我闹。这支烟斗，是他给你的定情物是吗？鬼丫头，什么定情不定情的？你别在我面前装作无所谓，我都听见了。这支烟斗你看的特别珍贵，是不是？你感兴趣，我就告诉你。七年前，我和好友蔡达儒和谢若冰。成立的铁血锄奸团，试图暗杀安徽军阀张文生，被通缉追杀，不得已，只能化妆逃离案情。算是都听明白了。后来，谢若冰变心了。毛丫头，毛丫头，我会做出一件事情，让你为你眼前的毛丫头着急、生气、伤心的。张铁桥，你记着我今天说的话。哼！杨哥哥，这可是老佛爷御玩的东西。老佛爷，啊，呃，老佛爷就是皇帝的 mother， 啊，皇帝说话不行 ，mother 厉害。嗯，杨哥哥，我们可以行动了吧？张铁桥，在大英帝国的法典中也要受到制裁的，立即行动。是。此事我不便出面，朱厅长的交代都记清楚了吧？嗯。洋人看咱们都一个模样，就靠你指认张铁桥了。放心吧，江大佬，只要围住了，就跑不了。嗯。这是干什么呀？救火呀，还是奔丧啊？夫人说话客气一点。你没看我身后的阵势吗？这可是华家和租界的联合行动。那就是英国女皇来了，她要进这个门也得让主人知道为什么吧？警戒办案没那么多解释，搜完了自有分晓。找我安排，给我搜。干嘛干嘛？素儿，让他们搜。哼，看看他们能叼出几根骨头来。走，夫人，事出有因，还是克制点好。你
你们几个去那边，快点！犯了个大忌讳，敢拿枪指着我的头。有人给了我一笔钱，谁？江河玲。拿人钱财与人消灾，为什么不动手？我今天有两条路。第一条路，我杀了你跟江河玲。第二条路，我跟着你。今天我们一块冲出去，以后我再也不会离开你。你在威胁我，我杀你，跟杀外面那些人一样简单。玉春犯过的错以后再说。外面都是江鹤玲的杀手，我愿随先生一起杀出重围，以后干一番大事业。好小子，有你这份胆量，我们今后一定会成为生死弟兄。先生，青蛙伯伯，敏儿，敏儿，什么？王法了，说抄家就抄家，就是啊，这租界还是咱们中国人的土地，对，对啊，拿刀来抢！哎，姐妹们为你助威一场，我们能不能见着张铁桥啊？你想啊，我大哥可不是说见就能见的，放心，我一定做主，让你见着我大哥，看你得意的，走，走，走。
生闹事，统统带走！凭什么抓人啊？凭什么走我们家？啊、小军！啊！平、啊、生小姐，小姐！把他带走！小军，小姐！小哥，家里怎么样？巡捕已经撤了。夫人说家里没什么损失，她也很安全。只是……这是什么？少珍小姐节外生枝，组织同学示威游行，被打伤，抓进了巡捕房。著名起，出卖主权，该查。春光。你不要那么冲动，明儿，到阿姨那儿去。那，到阿姨这儿来。春光，谢小姐说的对，你现在应该冷静的处理下面的事。大哥，巡捕房也就这些招数了，少珍的事我来办。先生，沈爷，就小姐这件事，我有一个想法。不知道该不该说。严兄弟不用拘泥，请讲。除了沈爷去巡捕房周旋以外，还应该在外围给巡捕房以压力。因为少珍小姐已经把一个刑事事件演变成了一个公共事端，法难责众，何不借这个机会打压一下巡捕房的气焰，让他们以后有所收敛。口诛笔伐。嗯，小兄弟好智慧啊，忠光。正好我和淞沪时报主笔史乐山有些交情，这个史先生急功好义，尤其看不惯洋人在中国这块土地上耀武扬威，我这就去找他。好，我跟先生一同去拜访他。崇光，你最好待在家里不要动，我这里非常安全，连巡捕房和警察厅都不敢妄动的。先生的好意我心领了，可是您这儿我一天也待不下去了。你说我们被关在这里，家里人知不知道？当然知道，恐怕全上海都知道。少珍，我们大家都挺害怕的。嗯、是啊，不怕不怕。你怎么还这么高兴啊？因为我的目的达到了。目的？什么目的？组织我们示威啊！我的目的呀，是让张铁桥着急。啊！行了行了，别怕了啊，别怕了，事情都过去了啊。哎呀，我那是怕吗？你说我在上海滩混这么多年，打打杀杀的，我怕过什么呀？你说少珍这孩子，他怎么就变成这样了呢？你这也是妇人之见。哎呀，你说这。这么多年，这多少次学生，啊，多少年轻的学生为了抗议强暴、挨揍、流血呀？可是谁敢瞧不起他们？那都把他们当成英雄。哎，我跟你说，少珍这一点勇气，连大哥都佩服他，这不亲自出马营救了吗？你别劝我了，我现在是看明白了。自从大哥进了我们家的门，这少珍就跟着了魔一样。我现在说什么话他都不听了。想一次的事儿，不敢妄议。你混蛋啊！合同事后。<笑>看来让上海滩为之色变的暗杀大王比我还斯文啊！云天兄，感谢你让我得识庐山真容啊！<笑>云庭深知史公和崇光的为人，因此我断言，史公和崇光必定是相见恨晚，意气相投啊！先生所言，上海滩为之色变，那要看什么人色变
，如果能让上海滩的腐败贪官和欺强凌弱者色变，春光足矣。说得好，我是个办报的人，对时事风云多有关注。今天和崇光先生一见如故，发表些议论，如有不道之处，还请崇光先生多多担待啊。先生耳提面命，崇光深感荣幸。民国三年，中国社会党安徽总支部受到了皖督倪嗣冲的迫害，丁仲林先生遇害，崇光先生流亡上海，但贫困不宜旗帜，继续追求革命。此后，你又遇到了在国内倡导安纳奇主义的北大教授景梅九先生，便参加无政府主义社团，研究在社会上怎样铲除强权。此后。崇光先生便致力于刺杀大军阀大官僚，可不可以说，这一切都是受到了无政府主义的影响啊？崇光倾力于铁血救国，实属无奈之举。崇光先生还曾上书于孙中山先生，提出轰炸北洋政府、杀死段祺瑞以救危亡、非组织暗杀团体不可的方略，实在是令人钦佩啊！史先生临危仗义，笔尖如刀，是真正让上海滩腐败强权色变的人物。崇光已能同先生殊途同归，而深感荣耀。好，好，好，这个殊途同归比喻的好，愿同崇光先生一起，一支笔，一杆枪，铲尽天下不平啊！哈哈哈哈哈！云庭兄，崇光先生，有关梅小姐和女学生们。在租界抗议暴行、惨遭逮捕之事，是可忍，孰不可忍？石某明天就叫他见报。班主任为这是一件聚众闹事的刑事案件，同时也是政治事件。他们是华人，想引渡到华界去审理。刑事案件，宋仁听闻了吧？你强行搜查我的公馆，请问搜查到了什么？我的七妹为了捍卫家庭不受欺辱，而据理力争，你却把它定为政治事件。请问，你的证据是什么？我要办公，你有理跟你们花警去讲，我不跟你多说了。你敢我耍无赖？你敢威胁我们答应帝国？<笑>别说你一个英吉利，就是八国的洋兵来了。老子照样用大刀斧头砍他的脑袋！放肆，无赖狂徒，逐出巡抚房！我看你们谁敢动！怎么着？不放人是吧？不放人，你的租界区今天晚上开始，我让他断水断电，你不会安宁，我折腾不死你们！是吗？工部局要避免事态扩大化。是的，工部局说，这本来就是跟大英帝国毫无关系的事，所以我们最好不要插手。嗯，哼，你来处理吧。陈先生，巡捕方决定放人，那就快点。我的七妹可是个金枝玉叶。陈先生，按照租界治安条例规定，聚众闹事的要处罚金。沈先生是租界居民，请照章执行。怎么？你又换了手段？意料之中的事。交梅少珍，出来！干嘛？你自由了。那他们都跟我一起来的，为什么他们不能自由啊？你家里人只替你交了罚金。你回去告诉我姐夫，要交就帮我们姐妹几个一起交了。
，要不然我就不出去了。你出去。你家小姐非要全保才出去，这个小姑奶奶，好，全交了，好的。放心去吧，我会把敏儿抚养成人。这次是我的疏忽，要不是玉春兄弟出手及时，就让祝明启和江鹤龄得手了。先生过奖了，玉春愧不敢当。玉春，以后不要叫我先生。我很不习惯，我也没打算开山门收徒弟。严兄弟，你没有明白铁爷的意思，铁爷之志已不在帮回码头，所以也就没有了先生门徒之说。怎么称呼都行，只要能让我追随先生。老陈啊，啊，我听说你藏着一坛多年的陈酒。一直没舍得喝，大哥连我这点癖好都是了如指掌啊！啊，为了结识玉春兄弟，还拿出来喝了吧？哎，大哥，您看，孝臣该怎么安置这位严先生好呢？忠信堂，位置任他挑。你们的安排，都不是我想。啊，那大哥的意思呢？我不想让玉春到忠信堂入伙，他应该成为我和孝臣的兄弟。先生，大哥，兄弟结拜是个大事儿，我们找个时间再专门议议。这么大的事儿，我得好好张罗张罗。啊，你们当家谈正事儿，那我们就先撤了。大哥，您放心，我亲自安排这位严先生的住处。严先生，请。老陈，你是不是觉得玉春不配做你我的兄弟？是的，小珍，爹妈死得早，你是我一手拉扯大的，我就是你的爹妈，我得为你负责呀。姐，你想跟我说什么呀？你是不是看上那个张铁桥了？说话呀。嗯。我告诉你，这绝对不可能。我绝不允许你再过我这样的日子。姐，张铁桥同你和姐夫是不一样的人，我崇拜他。你崇拜他什么呀？他比你大二十岁，你知道吗？起先是神秘，而后是英雄，最后是男人。你懂个屁！什么叫神秘？那是你内心在做鬼，懂吗？英雄是什么？那都是人抬高的。他比你大二十岁，你可以把他当成父亲一样崇拜，没问题，但绝不能动儿女之情，你懂不懂啊？姐，你和姐夫整日里边算计生意，打打杀杀，你根本就不能理解我的感受。男人满世界都是也好，但我二十岁也罢，我就是喜欢张铁桥一个人。我崇拜他，我爱他，我要跟他结婚，将来我还要跟他生一个属于我们的孩子。你给我住嘴！好，我现在就把他轰走。姐，你不能。
不红也行。你答应姐姐，远离他，绝不能动儿女之情。说话呀。我答应你还不行吗？明天我就让沈三儿送你回学校，没我的允许绝不能回来，啊？经历了太多的生生死死，这个严兄弟的功劳确实不小。可是按照王规，他在中信堂的位置，安在沈三上下就已经难以服众了。要是他同你我兄弟结拜，平起平坐，怕是不妥。赵晨，对待玉春。你不能把他当成是拜堂口、入帮、打打杀杀的那种，应该把他当成一个有远大抱负的兄弟。大哥太高看他了。不管怎么说，大哥在上海滩同弟兄们交往，也脱不开帮会那一套。容我保留看法。我不勉强你，这事先放放，说周宗伟的事儿吧。大哥，请讲。我们现在最大的威胁是祝明启，督促周宗伟，尽快的把徒孙外出的计划交给我们。嗯，我立刻办。哎，哎，小四郎，这两天没来上班，你以为这园子是你家开的啊？想来就来，想走就走啊！我告诉你，以后再这么说我，我打的你满地找牙！看什么看？看什么看？快卸妆！严先生，有事情吗？我熟的，看来严先生发气了。我没有钱付给先生，让江鹤龄代付。你相不相信？他手下的人再出现在这个门口，我就让他永远也站不起来。先生说话太血腥了。可是何燕秋不怕，在燕秋的眼中，这种场面早已司空见惯。先生可以走了，把镯子也带走吧。告诉我，你为什么要当那个手镯？的确挺心疼的。他是我母亲的陪嫁，可是又能怎么样呢？交不起厂租，我的戏班子就没法在东方戏院唱戏了。你跟着江鹤龄，还能交不起厂租？这正是我卖掉他的原因。我要是拿了他的钱，我的人也是他的。我知道先生把我看成了一个藏人。唱戏的吗？命贱的很。
不过先生别忘记了，再卑贱的人也有硬气的一面，就像你一样。何小姐，我要感谢那天你在门口跟我说过的话。我在门口等你。燕秋是我的艺名，我授业的师傅姓何，我从小就跟着他，所以就随了他的心。我不知道我的亲生父母是谁，除了我母亲留下的那个玉镯，师傅再也不愿多提他一句。我想我的母亲，她一定有着非常悲惨的身世。师傅去世前对我说：“燕秋，师傅没本事。”只能把你带到唱戏的这一行，但师傅告诉你，你要自珍、自爱，你要硬气的活着。真是个可敬的老艺人呐、啊！谁都知道江鹤林在上海的势力，如果他非要逼我，我就以死相抗。我死了，无非就是他们少了个乐子。这世上，多了个冤魂而已。同学们，刚才我为大家演奏的这首曲子名字叫做《欢乐颂》，它来自著名作曲家贝多芬的第九交响曲的第四乐章。谢老师，打扰一下。梅少珍，起立。现在我宣布校方的决定：梅少珍同学擅自利用课余时间，蛊惑同班同学参加校方明令禁止的社会活动，并被警方拘留，严重违反校规。梅少珍，你被开除了。谢老师，请继续给同学上课吧。同学们，你们都回去吧。
。梅同学，看到你现在，就好像看到我的七年前。我不知道，七年前我是做对了。还是七年后我做错了，但是我还是想以我的经历和感受告诫你，作为女人，应该求得一份安静平和的生活，而你却在重蹈我七年前的覆辙。谢老师，我不懂您说的话。生活会让你懂的。再见。你说你对得起谁呀？你现在还有脸回来？你怎么不让车给撞死了呢？怎怎怎么了这是？啊？你你让他自己说。你干什么你？哎呀！来来来来来，吃饭吃饭吃饭啊！来，先吃饭，大哥，先是吃完饭，咱商量商量顺风码头的事儿。来，大哥来，算了，看来家里出事了，你们两口子好好商量商量吧少主啊，现在可是顺丰码头的关键时刻，大局为重啊！你放开我！你放开我！我不能同时受你们两个男人的侮辱！苗雨，你怎么就不听我跟你解释呢？没什么可解释的，你放开我！姓罗的，你这样一事无成。让他马上把徒孙的外出行动计划交给我。这是你想要的吗？用完了他，我沈孝臣必杀他。你必须回到我的身边，否则你也得死。看见他了，是他送我出的学校。大哥，你说他说的话对吗？什么话？他让我别重蹈他的覆辙，做个安宁的女人。也许他是对的，可我不愿意。大哥，你叫我习武，叫我打枪吧。少真，你应该去读书。大哥这条路，也许是志向，也许是无奈，不适合你。大哥，我想你已经了解了我的个性。如果你还这样的话，那少真只有再做出几件事来，向你证实我的存在。教我打枪呢。好，加码。
。来，这就是把，打中了他，就能打中敌人的头。大战，还有一发子弹，你还有最后一次机会。要是再打不到他，说明你和枪无缘，以后就再也不许摸枪别得意，你还差得远呢，谁也不会站在那让你打。以后不许叫丫头，再叫丫头我可不干啊！吼，口气还不小。你还得答应我一件事儿。一块说出来吧，整得日后胡搅蛮缠。下次杀人的时候，带上我。行，像我徒弟。好，杀朱明启的时候，带上你。真的？太好了！不过，你得赔我一顶帽子。哦。好吧。哎呦，罗爷来了。妙玉姑娘。罗爷好。张妈，半桌酒席，怎么好怎么来。哎，好嘞。您请。回来了，少爷。严兄弟，请出去一下。嗯。啊，那我出去了，少爷。罗宗伟的消息传出来了，准确吗？当然准确，是妙玉中传的。涂森的夫人和公子从北平转来上海，明日九时，涂森自己到十六铺码头迎接，走的路线是八仙桥街。地雷准备好了吗？当然。沈三他们按照大哥教的做法都准备好了。包括电线，只是没有引爆装置。这个由我负责。今天晚上，让弟兄们到八仙桥布雷。罗宗伟还有个请求，对徒孙手下留情，对吧？他再三恳求大哥，别伤了徒孙的性命。告诉沈三儿，往地雷岭多添炸药，发挥最大威力。你们准备吧，我出去一趟。先生，跟我出去一趟。哎。填满了炸药，涂森和他的坐车全都得先上天。那你打算怎么办？大哥突然变卦，就是想当北伐军和北洋军队在九江一线打得最激烈的时候，突然炸死新都军，其影响不可估量。原计划是让涂森有惊无险
，迁怒警察厅无能，免了朱厅长的职，罗宗伟才答应跟我们合作的。如此一来，罗宗伟警察厅长的美梦成了泡影，我的顺风码头也成了泡影了。那你这大哥也太不讲兄弟情义了吧！无毒不丈夫。那这道上也总该有个信誉吧？颠覆上海的北洋政权，这点信誉算个屁！那你什么意思？照办。这么大的事儿，你可得有主见啊！玉川，二号记牢了吗？记牢了。记住这个地方，不到万不得已不要轻易来。一旦遇到紧急情况。只要说出暗号，他们一定会配合。我明白，先生。在这守着。嗯。先生有什么需要小店下楼的？袖表。哪年产的？民国元年。恐怕是修不好了。是什么？不才十五年吗？看来得换个零件了。有现货吗？我要急用。您跟我来。好。这个装置啊，并不复杂，成功率极高。谢谢广州的革命同志。先生不必客气，秀密图森对东线战局的影响不可估量。小哥，放心吧，小哥，误不了事儿。装满了炸药能添多少？大概十公斤吧。装十分之一。小哥，不把图森送上天啊？照办吧。不把炸药填满，铁爷会怪我。是是通给铁爷的，中线堂只有沈爷，是只有沈爷，只有沈爷。小哥，这个人是你找的？是。给他点钱，打发他回乡下。我不想再见到他。小哥，我替小宝谢谢您。惠子小姐，请坐。惠子小姐一定带来了令我们感兴趣的消息。朱明启和江鹤林两人在租界区内外联手袭击张铁桥的行动均未得手。嗨，这只能看作是张铁桥的精明，或朱明启、江鹤林的愚蠢。情报显示。张铁桥要实施报复行动。哦。中信堂有人在闸北永固铁器厂加工地雷外壳，张铁桥又亲自出入时间国际钟表店，那里是广州革命党在上海的一处秘密据点。嗯。由此可以判断
，张铁桥需要亲自获取地雷引爆装置。如此看来，这是张铁桥送给朱明启。和江和玲的一件重要礼物，可以作此推断。那我们是否对江和玲有所提示呢？不，我们要看看这颗炸弹炸响以后，上海各帮派之间的反应。请惠子小姐明示。青联邦和中信堂为了顺丰码头久斗不下。说明中信堂近期实力大增，这里面除了张铁桥的因素外，还有督军府的势力，所以我们不能掉在江鹤林这一棵树上。可我们同中信堂，他本来就是对手嘛。孙天君，事情是可以变的，我们在上海的一切行动都要以大日本帝国利益为准则。谁对我们有利，我们就要利用谁。我们没有义务偏袒任何一方，反而我们要看看他们之间相互的斗争。严兄弟，行吧？他对炸弹并不陌生。老弟，别可亲自吩咐过来，到时候你亲自引爆，你可别手软。起那个老杂毛，赶紧来见我！就是出了天大的事儿，也得放沈三儿一马。这是你中信堂的规矩？不，他例外。大哥，看看沈三儿这只胳膊，就应当全明白了。我倒忘了。这是你沈孝臣的中心堂，大哥，既然明白了，就让孝臣处理这件事吧。哎
，大哥，什么话说不清楚？为什么要走啊？大哥，你跟孝臣是多年的好兄弟，这不容易。就算他做错了，认打认罚，但你也不能一走了之啊。大哥留步，杀人不过头点地。小臣愿意这只胳膊，警示忠信唐归，也算还沈三儿一个人情吧。说了要走。法停留，我回头看到你的眼泪，在我心里像在滴血。的天空，你说回头是爱，这爱无力苍白。我的兄弟，我的爱人，无法回头。说回头是爱，天无际无边。我的兄弟，我的爱人，无法回。